这郭先生还真不一般哦，每个人都像是那种从戏台子上下来的。这里可不全是人，还有妖魔。不过在这人族世间，还能有人妖共存的和睦之地，实属难得。哦，我以前以为只有青鸾峰一个地方是人妖共处的境地，没想到还有郭先正。我爹要是知道还有郭先正，肯定会特别开心。你别关心那太子，是不是喜乐融融还不一定呢？齐呢？哎，别快脸！你是不是知道我们会来波仙镇？姑娘，你认错人了。哎，你就是别快脸！你怎么穿成这个样子？老子变的可是最俊俏的剑仙，你居然说老子是冰块儿！难道老子变的不像慕容子英？像。那个，你要是再面带微笑，就更像了。终于有姑娘，夸鬼六眼漂亮，漂亮漂亮。这一次，夸的是你。那敢问这位漂亮六爷啊，你在哪里变成慕容子英的？福传易容果呢？那，那就是波仙镇鼎鼎有名的福传易容果。姑娘，你长得这么好看，我用一说。需要，那就多谢这位慕容少侠了。姑娘，再会。哎，太好了！哎，梦离，你帮我画一个我爹的样子，我想当我爹。你真当玩呢？那家店竟然敢动手紫英的脸，说明肯定是有背景的。那人不是说？福传易容馆鼎鼎有名吗？也许我们可以探查到一些消息。嗯，坐。走。来，您慢走，一定记住，我这个符咒的时效啊，只有两个时辰。嗯，你看我把你画的多漂亮啊！谢谢老板。三位贵客里边请。哎，画师，你怎么不给自己画画呀？啊，姑娘，你这话什么意思？你是觉得我长得丑吗？嗯。哎，要是没有我的丑，怎么能显出你们的美貌来呢？哎，不过你还别说啊，二位姑娘的相貌是我迄今为止见过最美的了。嘿，可否让我留下你们的画像啊？我出五两银子。那可不行啊！你要是留下了，那以后这儿的大街上不全都是梦离和丽莎了？川波美正是我们福传易容馆的宗旨啊！啊，五十两，才不要呢！本姑娘独一无二，她也是，她也是，我也是。嗯，画师，这符咒灵力很强，你可知是何人所为？我们这符咒啊，都是我们馆主画的，那是天下无双啊！我原来一直以为这个我们馆主是这波仙镇的第一美女，现在看来只能是第三喽。何人貌美，能让我屈居第三？哎呦，馆主您回来了！哎，这就是我们的馆主，这符都是他画的，怎么样？你们叫我迪丽拜尔就好。二位姑娘着实貌美，不过女人就是如此，再美对镜中的自己都不满意。我这里有美白符、长腿符、肥瘦适中符，念咒一遍，管用一天。但是有一点，如果你们是为了满足男人的眼光来改变自己，恕本店概不接待。嗯，我们与馆主不谋而合，不会因为自己是女儿身就讨好委身于他人。没错。
，我可是闯荡江湖的女中豪杰呢！啊，我就喜欢你们这样的姑娘，那我就赠予二位姑娘一个扶手贴耳符，贴在你们想要降服的臭男人身上，他立刻就会扶手贴耳。哎，不用不用，哎呀，他现在已经很乖了啊。这次来主要是想跟你打听一件事情。有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂啊！你是不是找死、啊？没看到我在跟朋友说话吗？与两位姑娘做朋友尚可，怎么还跟这毛小子做起朋友来？小子就小子，能不能别忙啊？你要是再捣乱……我就叫人连同花瓣跟你一起走出去。二位姑娘刚才要打听何事，尽管说，只要我知道。我们想跟你打听一下，梦离胸前的这块玉，你知道吗？姑娘，你这块翡翠从何而来？我自幼便带着。公子，难道你知道这翡翠的来历？我还真是在在。姑娘，你别听他胡说。他凤长歌是吃喝玩乐的行家，旁的他能知道什么呀？哼，我还真在青凤阁藏宝阁里的古书中见过此物。真的假的？你可别骗我们啊！对啊，这青凤阁可是混血八派都要礼让的，怎么可能让你轻易就去藏宝阁？我叫凤长歌，自然与青凤阁有那么些许关系。哈，我也就言尽于此了啊。公子，你能不能带我们去清风阁？绝无可能。这样，你带他们去清风阁，我答应和你吃一顿饭。能与迪丽相约？嗯，那我就破例一回。啊，哎哎，你们看，我们配不配？嗯、啊。这位凤长歌，凤公子，你能跟青凤阁有什么关系啊？哼！本公子来波仙镇已有三载，世上可能有人不知波仙镇，但无人不晓青凤阁。我听闻这个青凤阁的阁主好像叫凤二。嗯，姑娘虽有见识，但不可直呼其名，你得尊称凤二爷。话说这凤二爷在这城中可谓是呼风唤雨啊！他还有两个兄弟，人称黑白双煞，他们替阁主管理整个波仙镇。不想听你说这些，你就告诉我，我们是不是还得去拜个山头什么的，才能见到凤二爷？这凤二爷极其神秘，那神龙见首不见尾呀、啊！听说除了黑白双煞，没有人见过他。还有人说，他的灵力已经力压了仙山八派，他已经云游四海去了。总之，凤二爷就是我心中偶像啊！还有啊，这个青凤阁啊，是江湖中第一大帮派，他也是这个江湖中的情报中枢，在这里呢，没有查不到的东西，没有找不到的人。明莎，你是不是也觉得拳头很痒，很想打人呢？凤公子，若没有凤二爷，您是不是可以带我们去青凤阁？这里，就是青凤阁了。诸位慢慢逛啊，我先告辞了。啊！把脚放下了，在青凤阁你这样是会掉脑袋的。你不是答应迪丽贝尔带我们进青凤阁吗？对啊，我带你们来了，我又没说带你们进了里面。凤公子，若您所言属实，能否告诉我们如何可以看到青凤阁的藏书？这是透露青凤阁的秘密，不能说的。但江湖有江湖的规矩。嗯，哼，还是这姑娘懂规矩。这青凤阁啊，分两层，第一层呢，皆是这个会客住店的，这第二层最为重要。嗯，这第二层啊，分为藏书阁和藏宝阁，一般人不能踏入，那是禁地
。当年呢，我是有幸在这个藏书阁中就看到了这块翡翠的图案啊。哎，今天正好是十五月圆之日，进入青凤阁还真有方法，但我不能告诉你。你不要再掏了，掏了我也不能跟你讲啊！我再说的话，你们三个人都会掉脑袋的。哎，你哥完全最重要的不讲是吧？招打你！哎，我告诉你啊，别在青凤阁门前滋事啊！那黑白双煞打的就是你，还有你。哎，别走！哎，来来来来。哎，快快快！哎，来来来，哎，别走啊！二位大哥，就放过。进来吧。今天身体不适，身体不适啊。什么身体不适？就是十五月人生不干净。告辞，告辞，告辞。来来，来嘛！今日他们都不敢进青凤阁，要不咱们先走吧？对呀，这位姑娘说的对呀，这玉哪有命重要啊？快走，快走吧！快走，快走，快走！快来找我，来找我，我就在这里等你。哎，怎么了，梦里？你粉碎亮了。我又听到了那个声音，他说：“我就在这儿，让我去找他。”那……那看来这翡翠的秘密就在这青凤阁了。那也改天再说吧。啊，他们……哎哎呀，强三爷、明四爷，呃，凤哥有礼了啊，有礼啊！这三位有点面生、呃，这三位是路过的外乡人哦，外乡人，外乡人。我们想进青凤阁，那巧了，今天正是外人进青凤阁的好日子，月圆十五啊。那今天能进去，那那些人干嘛躲着走啊？哎，青凤阁那是人妖共处的地方。里面有一只仙兽叫五毒兽，他就喜欢和人一起玩游戏。怎么玩游戏啊？摔跤，五五局三胜，就就这么简单？就这么简单。我们顶多也就是加个彩，喝个彩，然后又图个乐。对对对，你放心，五毒兽虽然它的名字听起来吓人，但是很可爱。玩游戏，我最擅长。你别逞能啊！我们根本就不了解里面的情况。天河。我们还是了解清楚再进去吧。放心，不就是玩游戏，谁趴地上谁算输，绝对不杀性命。点到为止。对，好，我进去陪他玩，但是我有个要求，我要带着我的朋友一起进去。没问题。没问题。长歌公子啊，要不要一起进去？来一场。呃，我这样，呃，他是我带来的，这钱呢也是他们给的，那我就下注。这小子吧，哈，那你要准备好输的银子，咱们就走着，走走走走走走，你们跟上，李文清跟上，我们走。哎，我说呀，这肯定得这个丑花师在这看着顺眼多了，这些人奇形怪状的。姑娘说话可要留神啊，在这儿妖比人的地位高。哎，孔子，游戏开始了，走吧，走啊，嗯、一起。诸位，诸位，今天有热闹可以看了。这位云公子要和五毒兽玩一玩、哎，就是这位。五毒，五毒，诸位，诸位，诸位，先行下注，我去请五毒兽。这小子看着弱不禁风的样子，我肯定下五毒啊！不管谁来，我都下五毒。对，五毒肯定赢，五毒肯定赢。天虎，我们还是走吧。没感受到杀气，没事。等我往上去打五毒兽的时候，你赶紧溜上去，去找藏书。五毒，五毒，五毒，五毒。他们在叫什么？
点而无气，那可就不是点到为止了。哼，我还以为是什么大妖怪，原来就是一个小怪葫芦。不记得有什么话。走。谁先趴下，算谁输啊！对，家主完场，即刻开始。长叔才和我多说白了，我们越快他越不吃亏。楼下玩游戏，楼上也玩游戏，那就让他们多玩。干什么的？清风阁重地，赶紧离开。她漂亮吗？你你笨蛋呐、啊，脏！青凤阁果然名不虚传啊！也不知这阁主到底什么来头，竟然有这么多宝贝。我也是第一次看到这么多的藏书。灵沙，你看这首诗。能做此事之人，定然是任性游侠的逍遥散人。我在石城西洞的那个石壁上见过天和他爹做的事，他那个风格跟字体跟这个是如出一辙的。如果云舒来过此地，那一定会有藏书，是有记载帝女翡翠的。这怎么会有结界？何人敢闯藏宝阁？你是谁？小猪妖。来，臭女人怎么又是你啊？怎么又多了一个臭女人？你个臭猪猪，你好好说话你！哼，她叫梦离，是我跟天河最好的朋友。那个，我们现在找一本书，天河在下面跟五毒兽打着呢，所以你要是再说话，我们都得遭殃。什么？臭小子也在？嗯，来这儿和五毒兽摔跤的人中，没有一个能站得住去的。啊！哦，他他他他们来了，赶紧走，赶紧走，赶紧走，走走走，挂地为牢。二位姑娘，可知这擅闯藏宝阁，那是要掉脑袋的。你到底要干什么？这句话，马上就有人来问你。二位姑娘，那傻小子宁可不要命和五毒兽去打，也要让你们来此地，难道就是为了一本书吗？你到底要干什么？从引我们到清风阁，再到天河打五毒兽，都是你设计的吧？凤长哥，你这个满嘴谎言的大骗子！不不不，我对迪丽拜尔的倾慕之心，那可是真的呀！五毒兽看你的眼神也是真的，能让他如此恭敬的看一个人。只有青凤阁阁主凤二，大胆妖女，竟敢直呼阁主性命！你真是疯啊！你这么多宝贝还要我的钱呢
，要不你们怎么进来被我擒获呢？你们三人身上都各有灵力，绝非普通人。青凤阁可以容妖，但绝容不下心怀鬼胎的人。带去。为什么要抓走丽莎和梦离？天河，他就是新凤哥哥主方二。凤儿，你是阁主啊？那你把丽莎和梦离他们放了好不好？我们，我们真的只是想查一查梦离匪族的古书而已。之前我就跟你们说过，擅闯青凤阁禁地必死，可你们不听，还是闯了。难道舍命就是为了一本书？怎么可能？好，那我死，你把他们俩放了。这么轻易让你死？没意思，这样吧，你和五毒兽再打一局，啊，还打？但是呢，不是游戏，是生死。你可以用武器，死了抵命，赢了，我把书给你们。好，一言为定。先生用法术攻击一个普通人，这不公平。我会法术，啊、我来跟他打。梦离，你会法术？好啊，那让我们欣赏一下。Thank、you 
林生，林生，公子，公子，到此为止吧。你俩带两位姑娘去内室一致。好，别动她。公子，请相信风儿。林少怎么样啊？你刚才不是已经给他吃了固元丹和还灵丹了吗？奇怪，按理说这两副丹药应该立竿见影的，可为何对这位姑娘无效、啊？她这脉象极度虚弱，而且寒症，非同一般啊。那，那你没有什么非非同一般的丹药能给他吃啊？我只有一个穴位针刺的办法了。他若在一个时辰内再醒不了，恐怕……我死马当活马医吧，你有办法，你快试试，什么死马活马的！好，好，好，公子息怒，我就顺嘴那么一说，用针刺他手臂穴位，应该会有效果。啊，把那衣袖解开。天虎，你就让他试试吧。林莎，你放心，你先把手松开，我一定会看好你的乾坤带的。这是什么？佛妖仙果丹，他怎么会有这个？这可是有市无价的神丹妙药啊！那这个神丹妙药能不能医好灵沙的体寒之症？以前我花重金都为寻得此丹，听说它可以治百病。这姑娘这么虚弱，还紧紧抓住这个袋子，说明她知道此丹药能救她。可是，她是想要治她姐，不是想要治自己啊！管不了那么多了，灵山的命重要。灵山，来，你快看看。果然是神丹啊！瞬息之间脉象平稳，连寒症也去了大半，已无大碍了。太好了，林生，你先躺一会儿。但是天河，咱们把丹药给林莎吃了，明天怎么跟他交代啊？没事，我已经想好了。既然他那个雇主能给他丹药，说明也是个好人。大不了我去了群花之后再跟他要一颗。能不能多要一颗给我？多少钱都行，还不都是因为你？要不是因为你，林莎会变成这样吗？还有，你一定要说话算话啊！我打败了五毒兽，你要把那本记载人梦里翡翠的古书给我。好。还有，放了小猪妖。小猪妖也在这儿。呃，公子息怒。小猪妖，一切安好。待明日，我一定郑重其事的把所有的缘由都告知公子。我已派人把阁主的房间收拾好，请公子去就寝吧。我们只是外客，天河怎么可以住阁主的房间？整个清风阁只有公子能住在阁主的房间。哦，我知道了，一定是我打败了你们这儿最厉害的妖怪，是不是？呃啊，哼。嗯。哎，对了，那五毒兽怎么样了？呃，小小明和小强在照顾他，你把他的灵力都吸走了，估计他过不了今晚。什么
，你若有了五毒兽的灵力，会功力倍增，这是一般人求之不得的。我才不抢夺别人的东西呢，何况是性命？而且他也不是恶药。五毒兽，你愿意相信我吗？我把灵力还给你。你你竟敢戏弄武动手！我不是故意的，我要不要再试试？可是，如果等会儿又弄不好，把你缩得跟蛋一样小了怎么办？五毒兄，公子还没学会传输灵力的法术，无法传输你所有的灵力，但这些已经够你续命了。你放心吧，等我上山学了法术，一定回来把灵力还给你。我才不信你回来会再还给他。我信。那我也信你们，但是明天我们一定要见到叔，还有小猪妖。放心，我一定会对你们知无不言。天河。你什么时候给林莎洗的衣服？昨夜，烘干了之后才睡的。林莎昨天一晚上睡得很安稳。你这个粥是什么时候弄的？我今天一大早熬的，但是这个粥有点太烫了，我现在给它晾凉一点，等会儿起来就可以喝了。我说，你们能不能别对我这么好？林莎，你醒了？嗯。感觉怎么样？完全没事儿，哎，甚至感觉还很精神呢。那太好了！我前几日不是寒症昏迷吗？子英都治过好几天，你们怎么把我治好的？你要不先把粥喝了再说，不然你一会儿生气，可能粥都喝不了了。生气？我为什么要生气啊？你要是生气，你就打我、骂我吧。哎呀，人家雇主好不容易从他主人那儿拿来的，现在你给我吃了，那我阿杰怎么办？林莎，你昨天昏迷真的是性命堪忧，我和凤儿也都无法医治，所以只能给你服下了丹药。那个凤儿她就是个骗子，要不是她让天河跟五毒兽打，这个丹药怎么会浪费在我身上呢？哎，梦莲，你怎么样？我昨天看到你灵力不支，你连口红都用不了。我已经连着两次听到那个人的声音了，他一直跟我说他就在这儿，让我去找他。而且我每次听到那个声音的时候，就会变得很虚弱，很难受。我现在就严重怀疑他跟那个小猪妖一样，被困在这个仙风阁的。几位都在吗？<笑>哎呀，这灵莎小姐怎么……呃看来是无恙了。二爷让我来通禀，说几位要是用完膳食，就请你扶到大厅。你先出去。哎，好的，好的，好的。他就出去了，这还是我昨天见到的向三爷吗？他怎么一夜之间从爷爷变成孙子了？这也是奇怪之处，不只是他，还有凤二爷对我们也极其恭敬，尤其是对天河。反正那个凤二就是口蜜腹剑。一定有啥，咱不能去啊！哎，咱们得去啊！这可能是唯一能找到那本书的机会了，而且我还要见见小猪妖呢
，都记住了吗？是。是你这个骗子冯二，纠结这么多人想干什么？韩姑娘，由于我们昨日素不相识，导致了一场误会。但当我看到云公子的向上早遇时，我才知道我凤二险些酿成一场大祸呀。公子，那云天清和素玉，是你的何人呢？他，他们是我的爹娘。你认识他吗？兄弟们，少主，请受我们一拜。请受我们一拜。公子，这青凤阁是云天清大哥一手创办的，那么公子就是我们青凤阁的少主啊！我爹创造了青凤阁啊，可他从未跟我说过。凤儿阁主，这是怎么回事啊？啊，你先让他们起来再说。我。我没做过什么少主，大家先起来吧。谢少主。哎，起起起，站起来，站起少主，呃，叫我凤二就好了。十九年前啊，云天清大哥救了我们这些难以存活的人和妖，然后呢，就创办了青凤阁。青字呢，自然是阁主云天清大哥，凤，就是我，凤二啊。凤二。你不会又编故事呢吧？没没没没。李莎，我觉得应该是真的。这天底下没几个像云舒那样会对妖如此怜悯。天河，嗯、你把你爹请出来，看看他们反应就知道是真是假。啊！天青大哥也回来了吗？啊！我有十年没见他了，<笑>我们都很想念他呀。<笑>我爹在这儿呢。哎。啊？爹。天青大哥不在了，天青大哥。死了亲爹才会哭成这样，没想到他们看着外表如此凶悍，但内心却如此赤诚。哎、看来大家还真的是对我爹情深意重。那我们一起给我爹上个香吧。嗯，好。请爹，孩儿才知道你创办了清风阁，原来你救了那么多的人和妖啊！孩儿总算明白了你心中的夙愿。你放心吧，爹，孩儿一定会让清风阁变成清鸾峰一样，一个真正的人妖共处的境地。都起来吧，谢少主。既然我是少主，那我便要告诉你们，我爹他最大的心愿，就是希望善良的人和妖能够和平共存，以后这里不能再有妖以玩游戏的方式欺负人的事情了。
，少主。呃，之前听凤阁收留了很多被人诛杀的妖族，所以才有此游戏让妖泄愤啊。是凤二管理有事。从今天开始，青凤阁应该做的。就是要去化解人和妖之间的争端。我们要做到真正的人妖和平共存。一切谨谨照少主安排。快起来，让他们起来。呃，都起来吧。以后这种动不动就作揖行礼的事情，不要再搞了。我爹以前在青鸾峰，可没这么多高高低低的规矩，小时候都可以直接叫我爹全名的。是少主。啊，不不再交织的心，不再有你音讯，或许是彼此的默契。不敢看你眼睛，映照蜷缩的心，如今满是疮痍。我憧憬每次能与你，能够彼此相偎相依，微风轻拂过发梢，把我困在了你的世界里。我梳理着万千思绪，不让自己在你的世界陷入谷底。可回忆放不过自己，还要如影随形。每当我闭上眼睛，每个画面都是你，重复着你的倩影，慢慢靠近，重新把我抱紧，眼泪顷刻决定。我不敢睁。我不敢透进一丝光明，我只想这样沉溺自己，骗自己，哪怕是一场梦里。只要我闭上眼睛，闪过的全都是你。过往的情节一幕一幕上演，重新把我抱紧，眼泪顷刻决定，不要睁开眼睛。不要谁破灭这梦境，这是我唯一的途径，在这个世界里，再看看你